ఏఎంఆర్ జ్యువెలరీ మన కాకినాడలో అతిపెద్ద జ్యువెలరీ షోరూమ్ మార్చి ముప్పై గొప్ప ప్రారంభం ఏం చెప్తారు పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి ఒక మాట చెప్పాలంటే మీ తర్వాత మీ ఫ్యామిలీ నుంచి ఆ తర్వాత కూడా తెలుగు ఇండస్ట్రీకి వచ్చారు ఎందుకని సార్ డానియల్ బాలాజీ గారు పెళ్లి చేసుకోకుండా ఇలా ఉన్నారు అంటే ఎందుకని సార్ ఏదైనా రీజన్ ఉందా ఎస్పెషల్ లైఫ్ మీద ఏదన్నా వద్దు అనిపించిందా ఏంటి నీకు ఒక విషయం చెప్పనా నీ పోలీస్ గింజి కదరి అది సిద్ధాంతి మౌనకు సందేహపడి ఒకసారి చూపిస్తాను మీకు హాయ్ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ రోషన్ సో ప్రెసెంట్ మనతో పాటు టీసీ బాలాజీ గారు అలియాస్ డానియల్ బాలాజీ సో డానియల్ బాలాజీ అంటే మీకు ఎలా తెలుస్తుందంటే తెలుగులో సాంబా ఘర్షణ టక్ జగదీష్ ఇలాంటి సినిమాలు చూస్తే అండ్ చిరుత సో కొన్ని క్యారెక్టర్స్ ఆయన కోసమే పుట్టాయి అనిపిస్తాయి తెలుగు సినిమాలలో మనకు ఆయన రోల్స్ కూడా సో ప్రజెంట్ ఆయన ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు నేనున్న లొకేషన్ ఏంటి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు అండ్ ప్రజెంట్ సినిమాలు ఏంటి తమిళ తెలుగులో ఆయన మాట్లాడి తెలుసుకున్నాం అండ్ దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ బాలాజీ గారిది తెలుగులో చాలా విశేషాలు ఆయన గురించి ఆయన లైఫ్ స్టైల్ గురించి అట్ ది సేమ్ టైం ఆయన ఫ్యామిలీ గురించి ఆయన బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి ఈ ఇంటర్వ్యూలో మీకు డెఫినెట్గా రీచ్ చేస్తాను సో బాలాజీ గారు నమస్కారం సార్ నమస్కారం ఎలా ఉన్నారు ఫస్ట్ యా నేను బాగున్నా మీరు నేను సూపర్గా ఉన్నాను తెలుగులో మిమ్మల్ని మేము చూసిన సినిమాలలో చూసిన డానియల్ బాలాజీ గారు అనిపించింది నాకు ఇక్కడికి రాగానే హౌ సో సింపుల్ ఒక లింగి కట్టుకొని ఒక షర్ట్ వేసుకొని హ్యాపీగా అందరూ ఇంకా లాస్ట్ కెరీర్ డేస్లో ఒక టెంపుల్ ఒక ఆశ్రమం లేకపోతే ఆధ్యాత్మికం ఇవన్నీ ఉంటాయి స్పిరిచువల్గా మీరు ఇంత పీక్లో యాక్ట్ చేస్తూనే ఇంత సింపుల్గా ఇలా ఇక్కడ ఏంటి అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటి టెంపుల్ గురించి అసలు నాకు చెప్పండి ఇది టెంపుల్ వచ్చి ఒక ఒక ఫ్యామిలీ ఉంటే కులదేవత ఉంటుంది పరంపర దేవత ఉంటుంది సో అలాంటి మా కులదేవత ఇది ఓకే అంగాళమ్మని ఇది ఒక ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ ముందు శ్వయంబు శ్వయంబు అంటే వెలిసిన దేవత ఇక్కడ వెలిసిన దేవత చెప్పి ఈ రోజు నేను ఇక్కడ పుట్టబోతున్నా అని చెప్పి పెరిగింది ఇది సో చిన్నగా ఇంత నుంచి ఇప్పుడు ఇంత ఇంత పెద్దది పెరిగింది ఓకే సో ఈ లోపల ఉంది సో ఇప్పుడే చిత్ర చిత్ర మాసం ఆరుద్ర నక్షత్రం పుట్టింది సో ఆ గుడి ఇంకా ఎవరు ఏం చేయాల బేసిక్గా ఈ ఊరేమో అన్ని ఫ్లాట్గా ఈ ఈ ఈ లెవెల్లోనే ఉండింది సో ఇల్లు అన్నీ పెరిగేటప్పుడు అన్నీ పైకి పోయింది ఈ గుడి మాత్రం కింద కింద ఉండింది సో దేవుడు అంటే కింద ఉండకూడదని కొంచెం సెల్ల మాత్రం కొంచెం పైకి పెట్టామని ఒక దీంట్లో ఒక డిజైన్ చేసి ఇదంతా మీ ఓన్ కన్స్ట్రక్షన్ కన్స్ట్రక్షన్ నేను అది అయితే గుడి వచ్చి ఊరు గుడి ఇట్స్ పబ్లిక్ టెంపుల్ ఓకే డిజైన్ అండ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ బై ఓకే డానియల్ బాలాజీ సో డానియల్ బాలాజీ దగ్గర ఒక గుడి కాడుతుంటే నాకు అసలు చాలా పీస్ ఆఫ్ మైండ్ చాలా పాజిటివ్ వైబ్రేషన్ ఉంది టెంపుల్లో కూడా సో కంప్లీట్గా డెడికేటెడ్ మీ లైఫ్ అంతా ఇది టెంపుల్ కట్టేదాకా ఇక్కడే ఉండాలని అనుకున్నారా అవును మనం చూసి చూసి చేస్తే బాగుంటుంది కదా మనం చేసినట్టు మనం ఒక ఇల్లు కట్టేటప్పుడు ఏం చేస్తాం అప్పుడు వరకు చూస్తాం ఎలా వచ్చేది బాగుంది ఇది బాగుంది ఏ ఇది కాదు కొంచెం కన్స్ట్రక్షన్ కొంచెం ఇది మార్చి మార్చి ఉంటే బాగుంది అప్పుడప్పుడు చెప్తూ ఉంటాం కదా బేసికల్గా నేను చాలా ఇంటర్వ్యూస్ చేశాను మ్యాక్సిమం అన్ని స్టేట్స్ వెళ్ళాను బట్ ఒక మంచి విలన్ ఒక మంచి ఫ్యామిలీ నుంచి ఎన్నో క్యారెక్టర్స్ చేశారు మిమ్మల్ని ఇంకోలా ఊహించుకుంటాం స్క్రీన్ మీద మేము 
బట్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఒక చిన్న రూమ్ మీరు ఇక్కడ తీసుకొని ఇక్కడ టెంపుల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తూ ఇంత సింపుల్గా వర్కర్స్తో ఇంత ఫ్రెండ్లీగా మాట్లాడుతూ నో అసిస్టెంట్స్ నో ఏమీ లేదు ఊరికి ఎక్కడంటే అక్కడ కూర్చున్నారు ఎక్కడంటే అక్కడ ఉన్నారు నేను రాగానే షాక్ అయ్యాను ఇది ఫస్ట్ నుంచి ఫ్యామిలీ నుంచి అలవాటు ఉందా లేకపోతే మీరు ఓన్గా ఇండివిజువల్గా నేర్చుకున్నారా ఇలా సింపుల్గా ఉండాలని మాకు ఎప్పుడు నిచ్చిన వయసుల నుంచి అలాగనే ఉంటుంది అండి సింపుల్గానే ఉంటుంది సో ఫిల్మ్స్లో వచ్చిందేమో అదే కొంచెం యాక్సిడెంటల్గా వచ్చి యాక్టింగ్కి సో దాని తర్వాత అందరూ చెప్తారు కొంచెం మత బంతగా ఉండాలని నాకు తెలియదు చేయాలని బిల్డప్ నాకు తెలియదు ఎలా చేయాలని ఓకే సో ఫిల్మ్స్లో మనం యాక్ట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు చేసుకుంటారు సీన్స్ పెడతారు అన్ని బిల్డప్స్ నుంచి చేసుకుంటారు మనం లైఫ్లో మనం ఎలా ఉండము అలా ఉంటాం అంతే కదా చిరుతాలో సాంబాలో ఘర్షణాలు టక్ జగ్ తీసుకుంటాం సాంబా నేను ఫిల్మ్ చేశారు అవునా లేదండి చేశారండి బాగా తెలుసు కదా లేదు లేదు నేను కాదు ఆ విలన్ అయినా ఈ విలన్ అనిపిస్తుంది నాకు లేదు లేదు నేను చేసిందని కాక కాక తెలుగు ఘర్షణ చేసా రాఘవన్ చేసా తర్వాత చిరుత జగదీష్ వచ్చింది తర్వాత వేరే ఫిల్మ్స్ డబ్బింగ్ డబ్బింగ్ వచ్చి ఉంటుంది డబ్బింగ్ చాలా వచ్చాయి ఫ్యామిలీ చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కదా సార్ మీరు సిద్ధ లింగయ్య గారు పెద్ద కన్నడ డైరెక్టర్ మురళీ గారు పెద్ద యాక్టర్ అథర్వ ఇప్పుడు మాకు రీసెంట్ గా గద్దలకొండ గణేష్ లో కూడా మంచి వేరే ఫ్యామిలీ వాళ్ళు కెనడా ఫ్యామిలీ నాది వచ్చి మా డాడీ వచ్చి తెలుగు ఇక్కడ చిత్తూరు మమ్మీ ఫ్రమ్ ఆర్కాడ్ వెల్లూరు సో మాది టోటల్ గా మేము చెన్నైలో ఉన్నాం సో వాళ్ళు అక్కడ కన్నడలో కర్ణాటకలో ఉన్నారు కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ రిలేటివ్స్ మొత్తం మా మా పెద్దమ్మ కొడుకు మురళి మురళి గారు మా పెద్దయ్య వచ్చి అమ్మ సైడ్లో రిలేటివ్ అమ్మ సైడ్ ఇద్దరు అమ్మలు తమిళ్ సో మా డాడీ మా డాడీ తెలుగు నేను తెలుగు అయ్యేదా వాళ్ళు కన్నడగా కన్నడగా అయ్యారు ఓకే సో కమింగ్ టు మీ జర్నీ గురించి నేను విన్నప్పుడు ఐ వాజ్ షాక్డ్ జస్ట్ ఒక ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా స్టార్ట్ చేసి మీరు యూనిట్ ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా అండ్ దట్టు కమల్ హాసన్ గారి పిక్చర్ ఐ థింక్ కమల్ సార్తో నేను ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా చేయలే అది కోడర్ వచ్చింది ఆయనతో చేసింది వన్ మంత్ చేసా తర్వాత అది అండ్ బికమ్ ఏ యాక్టర్ ఎలా సార్ జర్నీ ఎలా అసలు ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ నేను ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో డైరెక్షన్ చదివా యాక్చువల్లీ డైరెక్షన్ స్క్రీన్ ప్లే రైటింగ్ సో విత్ బ్రైట్ కలర్స్ ఐ కేమ్ అవుట్ నో ఎవ్రీబడీ యూస్ టు టెల్ నో లైక్ మంచి డైరెక్టర్గా వస్తారు అది ఇది అని అయితే నాకేమో మొదట బయట వచ్చింది కొంచెం సంపాదించాలా ఏంటో టీవీ వీడియో సైడ్లో కొంచెం అదేంటి పని చేయాలా అండ్ ఐ వాంట్ గెయిన్ ఎక్స్పీరియన్స్ చదువు చదివేది మాత్రం ఇది కాదు అక్కడ చేసే ప్రాక్టికల్స్ మాత్రం లైఫ్ కాదు కదా సో ఇక్కడ బయట వచ్చి వస్తే మనం వేరే ఒక లైఫ్ ఉంటుంది వేరే ప్రాక్టికల్స్ ఉంటుంది సో అది కొంచెం నేర్చుకొని సినిమా లోపల పోవాలనుకున్నా సో దాన్ని పెట్టి నేను చేసింది ఎడిటర్గా ఉన్న కొంచెం అండ్ కెమెరామెన్గా ఉన్న అశ్విన్ కెమెరామెన్గా పని చేసే ఒక టూ ఫిల్మ్స్ సో దాంట్లో లైన్లో వచ్చేటప్పుడు ప్రొడక్షన్ చూసుకున్నారు ఓకే ప్రొడక్షన్ చేసా రెండు ఇంగ్లీష్ ఫిల్మ్స్ లైన్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్న ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్న ఎక్కువ దూరదర్శన్ సీరియల్స్ కానీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్న సో ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇది కరికులం అంతే కదా అది ఫస్ట్ చిత్తి సీరియల్తో స్టార్ట్ అయింది జర్నీ యాజ్ యాక్టర్ మన రాధిక గారు ఐ థింక్ దాంట్లో ఐ థింక్ డానియల్ మీరు దాంట్లో డానియల్ క్యారెక్టర్ అది ఏది ఎందుకు ఆ పేరు వచ్చింది నాకు కూడా తెలియదు అది సో ఎందుకు ఆ డైరెక్టర్ వచ్చి నీ ఫేస్ బాగుంటుంది రా 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 అన్నారు నాకు అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదండి యాక్ట్ యాక్ట్ చేసి నేను బిహేంద్ కెమెరా ఉండాలి ఉండిపోవాలనుకుంటున్నాను ఎంతో చెప్తా ఒక త్రీ డేస్ ఫోర్ డేస్ సో మళ్ళీ అప్పుడు ఏమో నాకు కొంచెం డబ్బులు ఎక్కువ కావాల్సింది నేను డబ్బులు ఇస్తారా అన్నాడు అయ్యో సరే అంటే ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమా లేకపోతే ఫ్యామిలీషియల్ ప్రాబ్లమ్ ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్ ఏం కాదు నేను ఫ్యామిలీలో డబ్బులు తీసుకోను ఓకే చదివాం మనం పని చేసుకుంటేటప్పుడు మన దగ్గర డబ్బులు ఉండాలి కదా మనం ఇవ్వాలి యాక్చువల్గా సో మనకి ఏంటే ప్రాబ్లం అంటే వాళ్ళ దగ్గర అడగకూడదు అని ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నా సో ఐ హ్యావ్ టు వర్క్ 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 సో అప్పుడు వర్క్ అనేటప్పుడు సడన్గా వర్క్ మనకు కావాలనిపించేటప్పుడు వర్క్ రాదు సో అప్పుడు యాక్టింగ్ వచ్చింది కాదండి నేను సౌండ్ రికార్డింగ్ ఉంది నేను పోతున్నా నేను పోతే నాకు ఒక ట్వంటీ థర్టీ థౌసండ్స్ ఈజీగా వస్తుంది టెన్ డేస్ నేను వర్క్ చేస్తే చాలది అంటే ఓకే నీకు ఎంత కావాలో నేను ఇస్తా మంత్లీ కావాలని నీకు నేను ఇస్తారా యాక్ట్ చేయి నా కోసం అన్నారు సరే ఓకే ట్రై చేస్తామని వచ్చా స్క్రీన్ మీద అసలు రియల్ క్యూరియల్ ఇలా విలన్ అంటే ఇలా ఉండాలా అని ఎలాగ ఉంటారు ఆ కళ్ళు అసలు ఆ కోపం భయపడు భయపడతారు సార్
ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇవ్వాలని మనం అనుకుంటాం కదా సో సేమ్ ఓన్ డైరెక్టర్ హ్యాస్ నో లైక్ హ్యాస్ ఎ విషన్ ఆఫ్ ఫర్ దట్ క్యారెక్టర్ సో పూర్తిగా నేను తీసుకుంటా వాళ్ళు ఏమి అనుకున్నారు అని సో ఐ జస్ట్ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ వాట్ అవర్ ద డైరెక్టర్ హ్యాస్ ఇన్ మైండ్ సో అది అంత ఎంతో ఎంత ఫోర్స్ఫుల్గా వాడు ఆ డైరెక్టర్ విషువల్ ఉందో అంత ఫోర్స్ఫుల్గా నా ఎగ్జిక్యూషన్ ఉంటుంది అంతే అంటే తెలుగులో మీకు ఆఫర్స్ రావటమే తక్కువ సార్ లేకపోతే మీకు ఇక్కడ తమిళ్లో టైమింగ్ సెట్ అవక అక్కడ డేట్స్ అడ్జస్ట్ అవక రావట్లేదా ఎందుకంటే చాలా మంచి సినిమాలు చేశారు అట్ ది సేమ్ టైం బాగా టైమింగ్ ఉన్న ఆర్టిస్ట్ మంచి విలన్గా మంచి పేరు వచ్చింది అండ్ తీసిన తక్కువ సినిమాలు అయినా కానీ మీకంటూ ఒక రికమెండేషన్ ఉంది తెలుగులో అంటే తక్కువగా పిలుస్తారా లేకపోతే మీ మీకు టైమింగ్ చూస్తూ ఉంటారు అయితే నా క్యారెక్టర్ కొంచెం నచ్చు నచ్చలేకపోతున్నది అండ్ వాళ్ళు పిలిచేటప్పుడు నాకు వేరే ఏదంటే మలయాళంలో ఒక ఫిల్మ్ ఉంటుంది తమిళ్లో ఒక ఫిల్మ్ ఉంటుంది కెనడియాలో ఒక ఫిల్మ్ ఉంటుంది సో అది ప్రాబ్లం అండ్ ఇప్పుడు మన ఫిల్మ్లో ఒక ఇది ఏమంటే మనం ఒక ఒక క్యారెక్టర్ చేస్తే ఆ క్యారెక్టర్ పిలుస్తూ ఉంటారు ఘర్షణ వచ్చేటప్పుడు పోలీస్ 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 నాకు పోలీస్ చేసేకి నాకు అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఎందుకంటే మనం ఒక చిన్న పోలీస్ క్యారెక్టర్ చేస్తే ఒక పీసీల నుంచి ఇన్స్పెక్టర్ అయ్యి ఎస్ఐ అయ్యి అది అయ్యి ఇది అయ్యి డీజీ అయ్యి రిటైర్ అయ్యే వరకు ఆ పీసీ ఆ డ్రెస్ మనకి ఇస్తారు సో నో అని ఇస్తా ఇంతవరకు జస్ట్ వన్ ఫిల్మ్ ఫిల్మ్లో నేను చేసింది పోలీస్ క్యారెక్టర్ తర్వాత విలన్ అయ్యేటప్పుడు విలన్ సైకో విలన్ అంటే ఇంకా సైకో 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 ఎన్ని సైకోలు మనం చేస్తాం చెప్పండి సో బోర్ కొట్టిపోతుంది ఆడియన్స్కి సో వీ షుడ్ మెయింటైన్ దట్ గ్యాప్ సో ఆ గ్యాప్ కోసం నేను అప్పుడప్పుడు ఇక్కడ అక్కడ అక్కడ చేస్తూ ఫ్రీ టైం ఇస్తా మధ్యలో ఒక టూ ఇయర్స్ ఐ డింట్ యాక్ట్ అట్ ఆల్ సో ఐ వాంట్ టు స్టాప్ ఎవ్రీథింగ్ నో లైక్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ నో లైక్ ఫ్రమ్ స్మాల్ క్యారెక్టర్స్ అగైన్ ఎక్కడికి వెళ్తారు ఆ టూ ఇయర్స్ మరి స్టాప్ చేసి స్టాప్ చేసేసి నేను తిరుగుతూ ఉంటా లైక్ ట్రెక్కింగ్ ఎక్కడంటే పోతా పై కూర్చుని కూర్చుంటా పోయి అంటే స్పిరిచువల్గా లేకపోతే జాలీ జాలీ ట్రిప్స్ ఓకే నేను నో వన్ వన్ గో టు నో లైక్ ఇన్ టు ద ఫారెస్ట్ అండ్ బి జాలీ జాలీ అండ్ హౌ లాంగ్ జాలీ జాలీ ఓకే ట్రెక్కింగ్ అంటే మన దగ్గర ఏమి ఉండదు కొంచెం కొంచెం అంత అంత తాగే కొంచెం నీళ్ళు అక్కడక్కడ తీసుకుంటాం అంతే కదా లైఫ్ అలా డిజైన్ చేసుకున్నారు అనమాట షార్ట్ పీస్ఫుల్గా ఉండాలా మనం చేసే పని అట పని చేసే పని చేసేటప్పుడు చేయాలా తర్వాత కొంచెం పీస్ఫుల్గా ఉండాలి లైఫ్ తీసుకోవాలా ఓకే సో తెలుగులో మాకు ఇప్పుడు మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ తేజ్ సో చిరుతలో మీరు ఒక విలన్ ఎలా ఉండేది రామ్ చరణ్ తేజ్తో ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అనుకున్నారా ఆ సినిమా వర్క్ చేసేటప్పుడు సార్ రామ్ చరణ్ ఇంత స్టార్గా ఎదుగుతాడు ఎందుకంటే ఆ సినిమా ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు చాలా కామెంట్స్ వచ్చాయి తన లుక్ గురించి తన యాక్టింగ్ గురించి ఎలా ఉండేవాళ్ళు ఓకే సో అది అదే ఒక ఫస్ట్ ప్లస్ అది సో యూ షుడ్ నాట్ లుక్ నో లైక్ విత్ లైక్ అ రెగ్యులర్ ఫేస్ అని కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉండాలి అండ్ అండ్ వాళ్ళు నా దగ్గర ఒక స్టైల్ ఉండింది ఒక మాట్లాడేటప్పుడు ఒక చిన్న ఒక డిఫరెన్స్ ఉండింది అండ్ హీ ఫైట్స్ హీ డాన్సెస్ ఎవ్రీథింగ్ ఏదో ఒక బెస్ట్ మెమరబుల్ మూమెంట్ విత్ రామ్ చరణ్ తేజ్ గారు అంటే ఏమని చెప్తారు ఆయన కూడా ఫస్ట్ కెరీర్ స్టార్టింగ్ డేస్ అసలు ఫస్ట్ మూవీ అది కూడా నేను అలా ఏం పెట్టుకోను యాక్చువల్గా రోజు పోదాం రోజు హాయ్ చేస్తాం రోజు యాక్ట్ చేస్తాం ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ జాబ్ అంటే సో దాని తర్వాత ఇంకా కమింగ్ టు ఘర్షణ అనే చేశారు ఇంకా ఇగేన్ టూ అసలు చాలా బాగుంటుంది ఆ క్యారెక్టర్ కంపేర్ టు వెంకటేష్ గారు ఫ్రెండ్స్ చేసిన మొత్తానికి చిరుత తర్వాత ఘర్షణ కాదు ఘర్షణ తర్వాత చిరుత ఘర్షణ తర్వాత చిరుత ఓకే ఎలా ఉంటుంది వెంకయ్య గారితో హీస్ కూల్ వెరీ కూల్ ఇస్ అ కూల్ గై హీ నోస్ టైమల్ సో నో ప్రాబ్లం అండ్ దిస్ ఇట్ సడన్గా మనకు తెలుగులో పదాలు అట్టా రాకపోతే కూడా తమిళ్లో మాట్లాడవచ్చు ఈ నోస్ తమిళ్ వెరీ వెల్ అమ్మమ్మ ఇన్ ఇక్కడే కదా ఉంది అంతా కూడా అప్పుడు బేస్ అంతా చెన్నైనా కదా వాళ్ళు పుట్టి పెరిగింది ఇక్కడే ఈజ్ అ వెరీ కూల్ యాక్టర్ హీ నోస్ వాట్ ఈస్ డూయింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో మీరు డ్రెస్ వేసిన తర్వాత అందరూ సెట్ అయిపోయారు పోలీస్ ఆఫీసర్స్ అంటే ఇలా ఉంటారా అనిపించింది మాకు ఘర్షణ ఆ టైంలో బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అందరు పోలీస్ ఆఫీసర్స్కి ఆ గన్ పట్టుకోవటం ఆ స్టైల్ కానీ ఈవెన్ ఈవెన్ ద ఆడియన్స్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ నో వెన్ ఐ మీట్ దెమ్ నో దే యూస్ టు సే లైక్ సార్ ఐఎమ్ నవ్వ పోలీస్ వాట్ ఈ మీన్ ఐఎమ్ నవ్వ పోలీస్ అంటే ఘర్షణ చూసినాక నేను పోలీస్ అయ్యా సార్ ఓకే ఇక్కడ తమిళ్లో అదే కాకాక వచ్చినాక ఎందరో
see, it's really a tough thing, no, like to be with one big actor who has a very big name. Kamal Gardiochi, name on there, the Ekro Antapadne. So Kamal Sir Mundu performance easy get chair and the Andru custom on Taru, not much easy can only in the. Actually, I've seen you in Idrun town, opposite opposite loan town. So, Sarni separated the Ellen and he separated the Ella. So, the Kalisi chase it to four or five shots under the old film. I think I'll only picture films. Especially, I learned to pet the stars to work chase the dialogue delivery of Purana Tadabatunda, sir. It's Inka easy. Inka easy, I think. See, films low even from olden days. Okay, one is to two ratio or three ratio is permissible. So, you can go for three takes. Any any shot you can go for three takes. I think waited a little If you if you interview Gautam Menon and ask him how many takes you went with Balaji for each and every other shot, and they watch it. Easy girl, on single shot. Mm. Retakes in in a couple of very few shots, three four shots in the whole film. Second shot piece on. There was any okay shot. I said that Gautam Inko very well. Okay, I'm I'm satisfied. Okay. Take okay in turn. Negative chilling pain in the end is to inko inko take this one. I'll scan and no like I'll do the things that don't worry. I'm okay with this. Don't worry. Kodni villain roles especially me cause me put net on day sir. Me cause me create chase net over on day. And the that that tell you do that me 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 style cause ma like apote me face lo unda expressions cause ma. Villainism je picture lo me number one kodni characters lo. Villain villain expect chale ma character lo. Ana adi ne ani chepi ne yade oka director oka story writer. So walo ko kotha dikho ko chale ala ne chase tar kada. A chase yadan lo manam pedaga ma edi marcho kunta fitte ya mante so we'll be looking very different. You should fit in properly. Me won't sell on a co-create chase kunda ra like pata directors. Na aklo si walking style my talking style will be my style. Okay, the expressions no like in dialogues and all my style. So whatever I talk now no like I'm I'm going to talk there. Entra yeh nindi the adi adi jab tum ta adi akala kura. Ita yeh mata force unta di. A character la unta a character la just sirila just sirila just sirila ante okay la unta di la unta di. Entra na. Okay, we should fit into the character. So every actor को कोई dream उन्तन दे मेरा already south लो अन्य languages लो चास्ट नार का बटे, so तेलुगु लोगों को frequent का अपने बोले कन्फिस्ट नार का बटे, you have any dream with the actor तो चाहिए अलग नहीं चाहिए लेदो, so I had to do with him अने एंटे ये actor पे चप्पर से। नहीं नहीं acting वो चीज़ ना accidental, very accidental लगती है। Okay, accidental वो चीज़ actor से click को तर एंडे। कावल वो चीज़ actor से पुरे click को � नहीं लाम दूर कावल चीने होच्छा हीरोस अंदर कावल चीने होच्छें दे ओके ना पढ़े पढ़े हीरोस पॉन कलेन का रो एक्सीडेंटल का होच्छा रो देर आर बी फ्यू एक्सेप्शंस सो एक्सीडेंटल को होच्छा ना सो ना काम तब पढ़े इधे नहीं ले इधे चला ले इला चला इधे चला इधे उस तीनों दांत लो मन चेस्टा होटे यदि रिग्लर में वो चेक पुलिस कर रहा है इतने दिन तो कुछ डिफरेंट कर चेस सरू सो अलग नेम उससे चालना तो एस्पेशली पाउंड कर लेने का लेंट एक्टर्स मिलेंट पावरफुल विलेंस ने बागा अप्रिशिएट चेस सो उन्हें रो एक्टर विलेंस चेस सो मलयान लो विलेंस चेस ने कर रहा थी पाउंड से चेस सुना था आओ ना रीसेंट का उच्च ना बीम बनाए का बीम बनाए आकर मीर जैसे रहा ले ले आकर आ कर विलेन चेस ना विलेन कैरेक्टर ला चेसे वो का कैरेक्टर हो ची करे हीरो एवर सर मेरे फेवरेट डायरेक्टर तेलुगु में है ना ना को आ रही है आ रही है अलाइव में लेता हाँ हाँ चीनी वाले चीन नगी करे तमिल लो के लिए दो तेलुगु लो लेते कनाडा लो लेते मलयालम लो ये फिल्म बाल बागे जैसे ये फिल्म मिल ओके ये आंटे I'm not a fan of knowledge anybody you are fan of yourself no I'm not a fan of myself God maybe yes एन जब तेरे पवन के लिए करूँ तो चौक मार्टल शब्द पाले इंटे नॉर्मल का रोड लो नर्सी पे ये टपड़ो ओके अंदर बहुत हूँ उन्टर ऐ ते विल टेक अ सेकेंड लुक विथ समबडी नो लाइक हु इस हुम आवर आईज नो लाइक थिंक समथिंग डिफरेंट नो लाइक ए अता चूस ताऊ सो आलान्टी ओ का नॉर्मल गए विद अबे 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 डिफरेंट लुक्स 
సో క్యాషువల్గా మనతో ఉండే ఒక వ్యక్తి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటే మనది మా ఆర్డర్ అంట అని చెప్తాం కదా మన ఫ్రెండ్ ఒక డిఫరెంట్గా ఉంటాడు ఓకే సో ఎస్పెషల్లీ బాలాజీ గారు మీ తర్వాత మీ ఫ్యామిలీ నుంచి ఆ తర్వాత కూడా తెలుగు ఇండస్ట్రీకి వచ్చారు ఆ ఫ్యామిలీ వేరే మా ఫ్యామిలీ వేరే నుంచి ఎవరు రాలే వాళ్ళది సినిమా ఫ్యామిలీ టోటల్గా ఎవరంటే వస్తారు అక్కడ నుంచి అంటే ఏమైనా సజెషన్స్ కానీ సపోర్ట్ కానీ ఆ బాండింగ్ అని ఉంటుందా మీకు ఆ తర్వాత మధ్య అంత పెద్దదిగా ఏమి ఉండదు ఎందుకంటే హీఈస్ అన్ యాక్టర్ సో ఐ షుడ్ నాట్ యాక్చువల్లీ టెల్ యూ నో లైక్ వాట్ టు డూ అన్ ఆల్ హీ నోస్ థింగ్స్ అండ్ హీస్ గ్రోన్ అప్ ఈస్ నాట్ అ కిడ్ అన్ ఆల్ అంటే మీ ఇద్దరు కొంచెం సైమెంటిస్లీ కొంచెం లుక్ ఒకేలాగా ఉంటారు ఫేస్ కట్స్ కూడా స్క్రీన్ మీద ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ అంటే ఇక్కడంటే ఒక జీన్ అంటే ఉంటుంది చెప్పారు ఎవరన్నా అది నేను ఇమీడియట్గా మిమ్మల్ని చూడగానే ఆయన ఫోటో పక్కన పెట్టి చూశాను అనేది <laughs> 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 సటైన్ ఏజ్ వచ్చేసరికి సో మీరు లైఫ్లో ఇంత కష్టపడి పైకి వచ్చారు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కూడా బాగా ఆలోచిస్తారు మీకంటూ ఒక ఓన్ లైఫ్ స్టైల్ ఉందని చెప్తూ ఉంటారు అది టూ ఇయర్స్ నేను ఇంక్యూట్ అయ్యి హ్యాపీగా వెళ్ళిపోతాను ఎక్కడికైనా అని ఎందుకని సార్ డానియల్ బాలాజీ గారు పెళ్లి చేసుకోకుండా ఇలా ఉన్నారు అంటే ఎందుకని సార్ ఏదైనా రీజన్ ఉందా ఎస్పెషల్లీ లైఫ్ మీద ఏదైనా వద్దు అనిపించిందా ఓకే ఓకే కరెక్షన్ కష్టపడి వచ్చారు అన్నారు కదా నేను కష్టపడి నేను రాలే నేను వచ్చా అంతే ఓకే ఇండివిజువల్ ఇండివిజువాలిటీ నా నేను నా పని అని ఇది చేయాలని నేను వచ్చా అంతే చిన్న వయసు నుంచి ఐఎమ్ మోర్ ఆఫ్ నో లైక్ ఫ్యామిలీ గా సో ఇంట్లో ఇల్లు అమ్మ నాన్న రిలేటివ్స్ అది ఇది ఇది మాత్రమే నా పనిగా ఉండింది సో అప్పుడు మా ఇంట్లో ఎవరికంటే బిడ్డలు పుడితే అది చూసుకోవాలా సో వాళ్ళని స్కూల్కు అది ఇది అన్ని అన్ని పని అప్పుడే చేసి అయ్యింది టోటల్గా ఐ డోంట్ వాంట్ గో ఇన్ టు దట్ లైఫ్ స్టైల్ అగైన్ Oh my god. <laughs> Sir, really? <laughs> really. Huh. So I told my mother, Mom, I don't want to actually. So I was going to be in the first time, I was going to be in the first time. And I was going to be in the first time. And I was going to be in the first time, and I was going to be in the first time, and I was going to be in the first time. So I was going to be in the first time, and I was going to be in the first time. I don't want to go into that lifestyle again. Having kids, family, blah, blah, blah. Hey, 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 hey. So, I'm going to do it. Suppose I'm going to do it. So, I'm going to do it. I told them very really clearly, my parents. And they accepted it. Yeah, yeah, okay, okay, no problem. So, Daniel Balaji is a bachelor. Yeah, yeah. <laughs> Always be. <laughs> bachelor life is a lot. So the life is so better and better, right? It's always better, you know, like, uh, hmm. no dependency, nothing like that, you know, like... Uh, Here, yeah. sir, family is not there, like, you're yeah, single, right? I, I live alone. Alone? Do you have any cooking? I don't know, I don't know. Okay, I'm going to do this. I'm going to do shootings, I'm going to do shootings. That's it. Enjoy your life, right? Who is the artist, sir? 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 ఏం చెప్తారు చెప్పారు ఎందుకు ఉంటారు ఇదే రీజన్ చెప్తావు సూపర్ వియర్ నైస్ ఐ డి టేక్ దట్ డెసిషన్ ఐ డోంట్ నో ఇంటారు అంతే అంటే మీరు చెప్పే ఆన్సర్ చూస్తే అది పెద్ద సీరియస్ గా తీసుకున్నట్లు కూడా లేదు చాలా ఫనీగా ఉంది చిన్నప్పటి నుంచి కిడ్స్ పంపి స్కూల్ కు పంపి పెళ్లి చేసుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ అయిపోయిందని కిడ్ ఐ హ్యావ్ టు టేక్ ఆఫ్ త్రీ అదర్ కిడ్స్ సో అప్పటి నుంచి అది పెద్ద ప్రాబ్లం నాకు ఓకే ఏంటి సార్ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అసలు మీది My dad father is a businessman. Mother. mother is a housewife and uh, father is a businessman. Uh, he had uh, two, three shops in Gudon Street, Butlu, okay. wholesale retail. Mm. And uh, we have six brothers and five sisters in the family. How do you know that? Okay. How do you know that? అప్పుడు ఇప్పుడు మీకు తెలుసు నేను ఎందుకు ఆ డెసిషన్ తీసుకున్నాను అని మిగతా టెన్ మెంబర్స్ కి అయితే మ్యారేజ్ అయిపోయింది కదా అందరూ అందరూ దే ఆర్ ఆల్ సెటిల్ దే ఆర్ హావ్ One is a marine engineer, I think he is retired and one is a CA, one is a civil engineer, one is, one is working in a bank. And uh, my younger brother, he is in uh, politics. Yeah. All are settled. 
ఓకే సిస్టర్స్ ఇన్ ఆల్ హౌస్ వైఫ్స్ మొత్తం చాలా పెద్ద జాయింట్ ఫ్యామిలీ అయితే జాయిన్ అందరూ ఒకటిగా లేవ్ చిన్నసలా ఒకే ఇల్లు అయితే పెళ్లి అయ్యేటప్పుడు ఒక్కొక్కరికి ఒకరికి వాళ్ళ వాళ్ళ ఇండివిజువల్ హౌసెస్ మీరు కాకుండా ఇంక ఇండస్ట్రీకి ఎవరు రాలేదు సార్ మీ బ్రదర్స్ లో ఇంకెవరు లేరు అదే ఫిల్మ్ చూస్తారు అంతే అండ్ దే రియలీ డోంట్ నో లైక్ ఏంట్రా నీకు యాక్టింగ్ వచ్చా అన్నారు ఫస్ట్ టైం చూసేసి అవునా ఇప్పుడు నాకు తెలీదు అన్న తెలియకుండా చేసిన పని అది అదే నాకు తెలీదు చేయమన్నారు చేసా అంతే ఓకే చూద్దాం నెక్స్ట్ ఏం చేస్తావు సో ఈచ్ ఇన్ ఎవ్రీ అదే ఫిల్మ్ తెసి అండ్ ఆల్వేస్ ఏంట్రా ఇది వచ్చా నీకు అంటారు ఓకే సో స్క్రీన్ మీద చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది మీ విలన్ రోల్ మీ లుకింగ్ అంతా బట్ రియల్ లైఫ్లో ఎలా ఉంటుంది సార్ యాక్చువల్గా కూలా లేకపోతే ఇంతే కోపంగా ఐఎమ్ వెరీ కూల్ యాక్చువల్లీ అయితే కొంచెం ఇరిటేట్ అయితే లుక్ మొత్తం మారుస్తా ఏంటి ఏ అంటా అంతే ఓకే ఓకే సారీ వాడు కోపం మీ లుక్గా భయపడతారు వాళ్ళు కోపం వచ్చింది వాడికి అంటారు అంతే లేకపోతే నవ్వుతూ ఉంటుంది క్యాషువల్గా ఉంటాను లైఫ్లో ఏముంది కో ఎప్పుడు కోపంతో ఉండి ఏం చేయకపోతున్నా ఏం ఏం జరగదు యాక్చువల్గా వెన్ వెన్ యూ వెరీ మచ్ టెన్స్ నథింగ్ విల్ హ్యాపన్ లైఫ్లో ఏది కూడా సీరియస్గా తీసుకోరు అనుకుంటా కదా మీరు సీరియస్గా తీసుకుంటే మనకే ప్రాబ్లం ఉంది మనం దాని గురించి సీరియస్గా ఆలోచిస్తూ ఉంటాం దాంట్లో టెన్షన్ అవుతాం ఎవరంటే సజెషన్ ఇస్తే అది సజెషన్ మాకు ఓకే అంటే మనం తీసుకుందాం లేకపోతే లేదు దాంట్లో ఆర్గ్యుమెంట్స్ వస్తాయి అన్నీ ఒక్కొక్కొక్కొక్క లేయర్ లేయర్గా చూస్తే ఏదంటే సీరియస్గా ఏదంటే తీసుకుంటే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ దాని క్యాషువల్గా ఒక 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 నిజంగానే పెద్ద ప్రాబ్లం కూడా క్యాషువల్గా దాన్ని ఒక ఆలోచిస్తూ ఆ టాప్ పోతే అది ఈజీగా పోతుంది సో మీరు కూడా ఒక డైరెక్టర్ అవుదాం అని ఇండస్ట్రీకి వచ్చారు కాబట్టి ఇప్పుడు చూసుకుంటే మన సౌత్ సినిమాలు పాన్ ఇండియా అని వేలే స్థాయికి వెళ్ళిపోయాయి పాన్ ఇండియా మూవీస్ వచ్చేసాయి అంటున్నారు పాన్ ఇండియా మూవీస్ మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి సార్ ఇప్పుడు ఏమో పాన్ ఇండియా పాన్ ఇండియా పాన్ ఇండియా అంటున్నారు నాకు తెలిసి మన ఫాదర్ మదర్స్ అని ఉండేటప్పుడు ఒక్కొక్క ఫిల్మ్ పాన్ ఇండియా ఫిల్మ్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ సెట్ ఆఫ్ యాక్టర్స్ కొన్ని హిందీ మాత్రం కొంచెం యాక్టర్స్ మార్చు మార్చు ఉంటారు సేమ్ టైప్ సేమ్ డే సేమ్ లొకేషన్స్ వీళ్ళు 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 మారి మారి హిందీ తమిళ్ తెలుగు అన్నీ చేసి ఉంటారు రిలీజ్ అయి ఉంటుంది సేమ్ సైమల్టేనియస్ రిలీజ్ ఎవ్రీవేర్ అండ్ ఆల్ ఆర్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఫిల్మ్ ఎన్ని ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి మాయా బజార్ నుంచి చూసుకోండి అవును అది పాన్ ఇండియా ఫిల్మ్ కదా కొత్తగా నేమ్ పెట్టాను కొత్తగా నేమ్ పెట్టుకొని వాళ్ళు చేస్తున్నారు అంతే కదా అప్పుడు సెపరేట్ సెపరేట్గా ఆర్టిస్ట్ కూడా ఉంటారు ఇప్పుడు ఏమంటే అక్కడి నుంచి ఒక టూ ఆర్టిస్ట్ ఇక్కడి నుంచి త్రీ ఆర్టిస్ట్ ఇక్కడి నుంచి వన్ ఆర్టిస్ట్ ఒక మెయిన్ యాక్టర్ ఉంటే పాన్ ఇండియా ఫిల్మ్ అని అని చేస్తారు ఓకే ఓకే లాంగ్వేజ్ ఒక ఆర్టిస్ట్ని పిలిచి పిలిచి చేసుకుంటారు అప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు దేర్ ఆల్ కామన్ యాక్టర్స్ ఎక్సెప్ట్ హిందీ ఈ నో లైక్ ఆల్ ఆర్ కామన్ యాక్టర్స్ కన్నడ కన్నడలో ఇక్కడ చేస్తుంటారు తెలుగులో చేస్తున్న తెలుగు నుంచి ఇక్కడ చేస్తుంటారు అందరూ ఎన్టీఆర్ గారిని ఎంత ఫేమస్ ఈ ఒక సాంగ్ మాత్రమే ఇంకా ఎన్టీఆర్ గారు అంత ఫేమస్ ఉల్లత్తిల్ నెల్ల ఉళ్ళ మురంగా అదిని వాళ్ళందరూ పాన్ ఇండియా కదా వాళ్ళందరూ ఆల్రెడీ ప్రూవ్డ్ ఆర్టిస్ట్ సో ఆల్ ఆల్ ఫిల్మ్స్ ఆర్ నో లైక్ పాన్ ఇండియా ఫిల్మ్స్ ఇప్పుడు ఏమంటే మేబీ వీ క్యాన్ టెల్ నో లైక్ ఒక కామన్ గ్రౌండ్లో ఒక స్టోరీ లైన్ పెట్టుకొని చేస్తున్నారు అంతే సో అప్పుడు వాళ్ళు చేసిందన్నీ కామన్గా అందరికీ ఓకే అన్నట్టు ఒక హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ పెట్టుకొని ఫిల్మ్ చేశారు లాస్ట్గా నేను చూసింది వచ్చి ఆ పేరు లేకుండా ఒక ఫిల్మ్ వచ్చి పరువు రాగం రవిచంద్రన్ జూయి చావ్లా ఓకే ఆల్ ఓవర్ ఇండియా వేరే వేరే లాంగ్వేజ్లో ఒక త్రీ ఫోర్ లాంగ్వేజెస్లో సేమ్ రిలీజ్ చేశారు అది పెద్ద హిట్ అది మీరు కూడా డైరెక్టర్ అవుదామని వచ్చారు కాబట్టి ఇన్ కేస్ ఒకవేళ మెగాఫోన్ పడితే ఎనీ ఛాన్సెస్ టు లైక్ పాన్ ఇండియా లాంటి సినిమా తీస్తారా లేకపోతే మీ నేటివిటీ తమిళ నేటివిటీకి సంబంధించిన మా నేటివిటీ మీ నేటివిటీ కాదండి ఆ ఫిల్మ్కి ఒక నేటివిటీ ఉంటుంది ఆ నేటివిటీలో మనం ఏ స్టోరీ అనుకున్నామో ఆ స్టోరీ కోసం ఒక నేటివిటీ పెట్టాలా పెట్టే ఈజీ అది కామన్గా ఉండిందంటే అది పాన్ ఇండియా అంతే కదా సో కామన్గా తీసుకోవచ్చు సో అలాంటి స్టోరీస్ మనం తీసుకోవాలా సపోజ్ ఇఫ్ దర్ ఈస్ అ స్టోరీ నో లైక్ నాకు నచ్చింది మా ప్రొడ్యూసర్కి నచ్చింది ఇది చేస్తే బాగుంటుంది అని ఓకే అది చేయొచ్చు ఇట్స్ నథింగ్ లైక్ ఐ షుడ్ డూ ఓన్లీ పాన్ ఇండియా ఫిల్మ్స్ ఇది ఇట్ దర్ ఎనీ ఛాన్సెస్ టు విల్ సీ యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ డానియల్ బాలాజీ గారిని లేదా డైరెక్టర్ గారిని ఒక ఫోర్ ఇయర్స్గా నేను అవును అవును అంటున్నా అయితే దానికి నేను
ఎమోషనల్ థ్రిల్లర్ అది ఒకటి ఓన్లీ ఫ్యామిలీ డ్రామా ఎమోషన్ లవ్ అండ్ రొమాంటిక్ యాంకిల్ తో రాస్తారా డానియల్ గారు ఆ ఒక లవ్ రాసా అది కూడా థ్రిల్లర్ గా రాసా ఓకే అదే చెప్తుంది మీ జోనర్ యాడ్ అవ్వాల అక్కడ లే నాక బేసికల్లీ యు నో లైక్ ఆ థ్రిల్లర్ ఫార్మాట్ ఉంది కదా వాట్ నెక్స్ట్ డే నెక్స్ట్ టైం రై ఇన్ ట్రై యు పాప్ సో అది వచ్చి ఈజీగా నో లైక్ యు కెన్ టచ్ ద హార్ట్ ఓకే ఆడియన్స్ ఈజీగా టచ్ అవ్ చేయొచ్చు అది సో నాకు లవ్ స్టోరీ రాసేటప్పుడు కూడా అది థ్రిల్లర్ ఫార్మర్ లే ఏంట్రా ఇది థ్రిల్లర్ ఫార్మర్ లో వాట్ నెక్స్ట్ అని అది ఉండాలి ఆ టచ్ ఉంటేనే మీకు బాగుంటుంది అప్పుడే మీ పేరుకి దాని అయితే మీరు మీరు చెప్పింది దాని కోసం చెప్తున్నా ఇదే ఇన్ ఆల్ ద థింగ్ ఐమ్ డూయింగ్ వన్ క్యారెక్టర్ అంతే ఐమ్ నాట్ ద హీరో ఐమ్ నాట్ ద విలన్ ఐమ్ ప్లేయింగ్ వన్ రోల్ దట్స్ ఆల్ దాంట్లోనే అన్ని ఫిల్మ్స్ లో ఓకే కేఎస్ రవికుమార్ గారు చేసినట్లు ఆయన ప్రతి ఫిలిం లో ఆయన యాక్ట్ చేస్తుంటారు కదా ఇది వచ్చి ప్రామినెంట్ రోల్స్ నేను చేసేది సపోర్టింగ్ వీడు ఉంటే ఫిల్మ్స్ కి ఈజీగా ఇది అమ్మొచ్చు అని ఒక ఇది ఉంటుంది కదా ఏ వాడు కొత్త వీడు కొత్త ఏ ఓకే వీడు ఉన్నాడు సో అలాంటి అలాంటి క్యారెక్టర్స్ మాత్రం చేస్తున్నా అయితే ఐఎమ్ నాట్ ప్లేయింగ్ ఎనీ హీరో ఇన్ దట్ థింగ్ దట్ ఐమ్ సో క్లియర్ అంటే స్క్రీన్ మీద విలనిజం చూపించడంలో ఎవ్వరికి వాళ్ళకి సపరేట్ జోనర్ ఉంటుంది అండ్ మీకు సపరేట్ ఒక ఇది ఉంటుంది ఎవరు ఎక్కువ ఇన్స్పిరేషన్ మీకు ఆ లుక్ కానీ అలా చూడటం అలా భయపెచ్చటం ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్కి ఒక ఏదన్నా ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుంటాం కదా మనం వీళ్ళు ఇలా చేస్తున్నారు మనం కూడా చేయాలి అని గట్టిగా మీ మైండ్లో ఏమైనా ఫిక్స్ అయితే మనం ఇంకో యాక్టర్ చేసేది మనం కూడా ఇలా చేయాలి అనుకుంటే మీరు చేయరు వాడు నిజంగానే వాడికి ఏదో ఒకటి అనిపించింది అంతా ఒక పెయిన్లో ఉన్నాడు ఆ పెయిన్ 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 ఏంటంటే ఆ పెయిన్ మీరు తీసుకున్నారంటే మీరు ఈజీగా మీరు యాక్ట్ చేయొచ్చు you will be the character meeru oh mana akuda agala cheyala ante meeru inko actor ga untaru a character ga undaru me andarni chusta e vallu ite chey vallu ite chey nen chese anni na characters e how i interpret my characters nadi matrame akada project chestha ante raghavan lo oka dialogue cheptar chudandi sir kamala hasan chaala ela untadu ante theater lo chuse appudu goosebumps anamata edindi తమిళ్ లో అది నాకు తెలుగులో నేను మర్చిపోయాను ఆ డైలాగ్ లే ఇది క్లైమాక్స్ సీన్స్ లో మధ్యలో మిడిల్ లో తెలుగు డైలాగ్ గుర్తుందా సార్ మీకు మీరే డబ్బింగ్ చెప్పారా నేనే డబ్బింగ్ చెప్పా అయితే తెలుగు డైలాగ్ గుర్తులే తమిళ్ లో చెప్పారు ఒకసారి చెప్పరా ప్లీజ్ మీ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ కోసం మీ మీ ఐస్ లో ఉన్న ఎక్స్‌ప్రెషన్ చూడాలనేది చాలా మంది ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారు అన్నమాట ఆడియన్స్ యాక్చువల్లీ ఆ పార్టిక్యులర్ సీన్ ఏమంటే నేను సీన్ గురించి అడిగా షూటింగ్ లో వాట్ ఇస్ ఆల్ ది సీన్ అబౌట్ ఇస్ ఇట్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు ఫైట్ విత్ హిమ్ రైట్ డైలాగ్ చదివా అవును చదివా నీకేమి అనిపించింది అంటే నేను నువ్వు ఎకతాళి చేస్తున్నా ఎకతాళంగా మాట్లాడుతున్నా వాటిని చూసి ఎక్కిరిస్తున్నా ఏంట్రా అయ్యి నువ్వు వేస్ట్ రా అని చెప్తున్నాను అవును అదే ఎందుకంటే వాడు ఇప్పుడు ప్రోక్ అయినాడంటే లోపల వాడికి బ్లడ్ యూజ్ అయ్యి వాడు చచ్చిపోతాడు ఈజీగా అయితే వాడు సైలెంట్గానే ఉన్నాడు సో వాడిని కొంచెం ప్రోవోక్ చేయాలా ప్రోవోక్ చేయాలా ప్రోవోక్ చేయాలని కొంచెం కొంచెంగా చెప్తూ ఉంటాడు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అది ఏంటాడు ఇది ఏంటాడు నవ్వుతాడు ఏమేమో చేస్తారు అయితే ఆపోజిట్లో పోలీసు వాడికి బాగా తెలుసు మనం ఏదంటే చేస్తే ఇమీడియట్గా బ్లడ్ యూజ్ అయ్యి మనం ఇమీడియట్గా చచ్చిపోతాం సో అతడు ఆ క్యారెక్టర్ స్లో స్టడీ కామ్ అట్ట పట్టుకొని యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు నీకు ఒక విషయం చెప్పనా నీ పోలీస్ ఫ్రెండ్ గింజి కదరి అది శతాంతరి మౌనకు సందేహపడం శత్రు in fact on potato that like my sunday potato what a bitch she was and one hell of a lay <laughs> so just no super a <laughs> expression so chaala ela vachi ela ellipothe asalu meeku yeah each and every time i should go Don't into the carry character much time back. also edu raavali edu ellipovali quick ga vachi ellipoyindi ah see expression is kada kavali kada adi kavala and uh, see each and every other dialogue has an expression and we should consider that also and uh, that character has an expression so anni kalipi cheste adi oka different expressions i think telugu directors are missing you sir so villain villains chaala rare ga untaru no no most of the telugu no not only uh, telugu you know, even in tamil even in uh, kerala kannada hindi everywhere no like they want the villains to be huge muscular old so why so one in kotti em cheyipothunnaru naaku teliyadu okoka film chusaru ee hero kente vaadu anta vayasu pedda ga unnaru vaadini pai kotti em cheyadu 
ఈక్వల్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ ఫైట్ ఉంటే అది ఇంకా ఇంకా యంగ్గా ఉంటే ఇంకా వాడి దగ్గర అంత ఫోర్స్ అంత ఫోర్స్ నేను చూపించాను వాడిని కొట్టాను ఒక ఒక ఇంటి అది ఎందుకో వాళ్ళు ఆలోచించి ఉంటున్నారు ఇన్ రియల్ లైఫ్ నాట్ ఆల్ ద విలన్స్ నో లైక్ ద విలన్ క్యారెక్టర్స్ హూ ఓవర్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ ఆర్ విత్ హ్యూజ్ బాడీ ఇన్ ఆల్ రియల్లీన్ కామ్ కోయర్ యూ కెన్ సి గో త్రూ ఆల్ ద బుక్స్ ఇన్ ఆల్ సైకో బుక్స్ ఇన్ ఆల్ సన్నగా ఉంటాడు నవ్వుతూ ఉంటాడు బాగా ఉంటాడు అయితే వాడు సైకో అని వాటిని పోలీస్ పట్టి జైల్లో పెట్టుంటారు లేకపోతే అసైన్లో ఉంటాడు అలా సో రియల్ లైఫ్ అని చూసేటప్పుడు నాకు ఓకే ఒళ్ళు ఇంకా మాకు అవసరం లేదు అని నాకు అనిపించింది మీరు స్క్రీన్ మీద చాలా బిగ్గరగా కనిపిస్తారు అట్లా ఏం లేదు లీన్ అని ఏముండదు బ్రాడ్గా డిఫెన్స్ అదేసి ఇప్పుడు ఘర్షణ చేసేటప్పుడు ఒక సెవెంటీన్ నామ్స్ పెట్టుకున్నా అవునా అవును ఓకే సో ఇది రాగం వచ్చేటప్పుడు మళ్ళీ స్కూల్ కాలేజ్ కాలేజ్ సెకండ్ ఇయర్ మళ్ళీ యుఎస్లో పోయి అక్కడ చదివేటప్పుడు సో కొంచెం కొంచెంగా మార్చు మార్చుతూ ఉంటాం ఆ ఏజ్ గ్రూప్ కొంచెం కొంచెం కొంచెంగా మాకు మార్క్ చూపాల చూపించాలని తర్వాత పొల్లాదవన్ మీరు చూ చూస్తుంటారు అక్కడ వచ్చిందని నాకు తెలియదు డబ్బింగ్ అయ్యి ఉంటుంది ఓకే సో దాంట్లో ఇంకా సన్నంగా ఉంటా ముత్తిరైన్ ఒక ఫిల్మ్ చేస్తారు దాంట్లో ఇంకో సన్నంగా ఉంటా ఓకే మళ్ళీ భైరవ్ అని వచ్చేటప్పుడు ఏజ్డ్ మీరు మీరు ఒక ఫోటో చూపించారు కదా అది భైరవ్ అవునవును చాలా బాగుంటుంది విజయ్ గారు విజయ్ గారు విజయ్ గారు పిచ్చారు సో దాంట్లో ఒక ఏజ్ గ్రూప్ సో ఆ ఏజ్ పెట్టి మనం మా బాడీ సెట్ చేయాలా సో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మెచ్యూరిటీ వస్తుంది ఆ మెచ్యూరిటీ వచ్చిందంటే మనం డైలాగ్ చేయబడేటప్పుడు ఓకే కన్విన్స్గా చూస్తారు అయితే విలన్స్కి అందరికీ మసిల్స్ కావాలా అంటే లేదు విలన్స్ అందరికీ ఒకటే కోపం కావాలంటే ఆ కోపం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఇస్తే మనకు ఓకే ఓకే సో మీరు విజయ్ వీళ్ళందరితో యాక్ట్ చేశారు కాబట్టి తెలుగులో ఎలా ఉంటుందంటే ఇండస్ట్రీ కబ్బ వన్ అండ్ ఓన్లీ స్టార్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఒకే ఒక్క స్టార్ మాకు ఎన్ని ఎంతమంది స్టార్స్ వచ్చినా ఆ స్టార్ తర్వాత అని చెప్పుకుంటారు అందరు అక్కడ బట్ ఇక్కడ తమిళ్లో ఎక్కువ ఉంటుంది సార్ అది అజిత్ అండ్ విజయ్ కమల్ హాసన్ గారు రజనీకాంత్ గారు ఇలయ దళపతి తల ఇవన్నీ అంటుంటారు కదా ఎందుకని సార్ ఆ స్టార్ అనేది ఇక్కడ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంటారు ఫ్యాన్స్ ఇక్కడ ఇక్కడంటే ఎవరు ఫ్యాన్ అంటారు మీరు అజిత్ అంటారా లేకపోతే విజయ్కి ఎక్కువ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు అంటారా సూర్య గారు ఉన్నారు కార్తీక్ అందరికి ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది సో వాళ్ళు వాళ్ళ ఫిల్మ్ వచ్చేటప్పుడు అందరూ ఇక్కడ పోయి చూస్తారు అందరూ ఇక్కడ పోయి చూస్తారు కంపారిటివ్గా రెండు వచ్చేటప్పుడు ఆ ఫిల్మ్ కంటే ఇది బాగుంది ఈ ఫిల్మ్ కంటే అది బాగుంది అని చెప్తారు అంతే ఫ్యాన్ బేస్ అందరికి ఉంది స్టార్ అనేది హోదా అనేది ఇక్కడ ఫైట్ ఏ ఉండదు ఇప్పుడు నేను కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఒక నేను ఒక స్టార్ నాకు ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది అని చెప్పనా మ్యాథ్స్ చెప్పనా చెప్పండి ఓకే సపోజ్ ఈఫ్ దెర్ ఆర్ టూ హండ్రెడ్ పీపుల్ టూ హండ్రెడ్ ఫ్యాన్స్ ఫర్ ఈచ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అదర్ స్టార్ ఆర్ హండ్రెడ్ ఆడియన్స్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అదర్ స్టార్ ఓకే హండ్రెడ్ 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 నేను ఒక విలన్ నాకు పది పది మందులు ఆ స్టార్స్ ఆడియన్స్ వచ్చి నాకు స్టార్ నాకు ఆడియన్స్ నేను నేను చూస్తే కూడా నాకు బాలాజీ నచ్చింది ఓకే ఎవరు ఈ స్టార్ పది పది ఈ స్టార్లో పది పది మందికి నన్ను నచ్చుతుంది ఇక్కడ పది ఇక్కడ పది ఇక్కడ పది ఇక్కడ పది ఇప్పుడు నాకు ఎందుకు ఉన్నారు అక్కడ ఇక్కడ ఒక థౌసండ్ అయిపోతారు కదా ఇలా పది పది అంటే మళ్ళీ హండ్రెడ్ మళ్ళీ హండ్రెడ్ సో అతడికి హండ్రెడ్ నాకు హండ్రెడ్ ఓకే సో నేను స్టార్ కదా సో అలా ఉంటుంది ఇక్కడ స్ట్రాటజీ మ్యాథమెటిక్స్ పెట్టుకోవాలా అంతే కదా ఏముంది సో మీరు ఆవిడకి ఒక హండ్రెడ్ మెంబర్స్ పెట్టే నేను ఎందుకు కోవాలా ఇక్కడ స్టార్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు ఈ టెంపుల్కి స్టార్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు ఓకే బట్ వన్ ఒక్క దాంట్లో మిమ్మల్ని ఒప్పుకోవచ్చు తమిళ యాక్టర్స్ అందరినీ కూడా ఏదన్నా విషయం వచ్చినప్పుడు మటుకు అందరూ ఏకమైపోతారు ఈవెన్ దో కావేరీ వాటర్ ఇష్యూ అప్పుడు కానీ అక్కడ కూడా మీకు వస్తే అందరూ ఒకటే అయిపోతారు అంతే కదా మన ఇక్కడ కామన్ ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే మీకు ఫైట్ ఉంటుంది కదా ఒకటి ఏమంటారు జల్లికట్టు జల్లికట్టు యా కావేరీ ఇష్యూ అప్పుడు కానీ జల్లికట్టు ఇష్యూ అప్పుడు కానీ ఏ ఇష్యూస్ వచ్చినా కానీ ఏ ఇష్యూ కాదు కామన్ ఇష్యూస్ ఉన్నందంటే అందరూ నిలుస్తారు అందరూ ఒకటిగా నిలుస్తారు ఎవరు వీళ్ళందరికి లీడర్ ఎవరు ఇలా మనం ఉండాలి కలిసి ఉండాలి ఆర్టిస్టులు అంతా ఒకే ఒకటే అనిపించుకోవాలని కమల్ హాసన్ గారు రజనీకాంత్ గారు ఎక్కువ దీన్ని
సో వీళ్ళందరూ రిప్రజెంటేటివ్గా ఉన్నారు అయితే డిసి డెసిషన్ దీనికి పోరాడాలని బయట వచ్చింది వచ్చి పీపుల్ డిసైడ్ అది ఇంకా ఎన్నో ఇది ఉంది అన్నిటికి పీపుల్ డిసైడ్ అది దేకే మౌత్ అదొకటి బాగా నచ్చింది అందరికి మీకు కూడా అక్కడ ఏదంటే ప్రాబ్లం వచ్చి ఉంటే అందరూ మా వాళ్ళు కూడా ఉంటారు బట్ తమిళ్లో కొంచెం ఎక్కువ ఇది అన్న మీకు అలా ప్రాబ్లం రాలేదన్నా వచ్చి ఉంటే మీకు తెలుసు తెలుసు నాకు నచ్చింది ఏమంటే అక్కడ కొంచెం ఓకే ది అండర్స్టాండ్ పీపుల్ అనేది తెలుగులో ఉంది అందరికీ ది అండర్స్టాండ్ కామన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు నీళ్ళు ఒక ప్రాబ్లం ఇక్కడ అక్కడ నీళ్లు కావాలా ఒక సమ్మర్ అంటే చెన్నైలో నీళ్ళు ఉండదు బయట అంటే కొంచెం అక్కడక్కడ రివర్స్ అనేది ఉంది అక్కడ నుంచి బయట నుంచి వస్తుంది ఉండి రివర్స్ లోకల్ రివర్స్ ఉంది అయితే చెన్నైకి ఏం పెద్ద రివర్స్ ఏం లేదు పక్కన ఏది లేదు అనేటప్పుడు ఎంజిఆర్ ఎన్టీఆర్ ఓకే కామన్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ దేన్ ఓ ద కామన్ ప్రాబ్లం సో ప్రజలకు నీళ్లు కావాలా అనేటప్పుడు వాళ్ళు ఒక ప్యాక్ పెట్టారు దట్ ఈస్ వన్ సూపర్ థింగ్ నో ఎవర్ హ్యాపెన్ ఐ ఆల్వేస్ థింక్ ఎన్టీఆర్ గారు ఎంజిఆర్ గారు చేసింది నీళ్ళు కంట్రల్ ఏరి ఏరి నీళ్ళు వచ్చింది ఇక్కడ అయితే వచ్చే రూట్ చేసి చూస్తే అక్కడ టోటల్ డ్రై ఏరియాస్లో ఆ నీళ్ళు వస్తుంది సో అప్పుడు మీ ఊర్లో అక్కడ ఉండే ఆంధ్రాలో ఉండే డ్రై ఏరియాస్లో ఆ నీళ్ళు అటు వచ్చేటప్పుడు అన్నీ మంచి ఏరియాగా అన్ని పంటలు అన్నీ ఎక్కువైంది సో కడాలో ఇక్కడ వచ్చి మీ నీళ్ళు తాగే నీళ్ళు మాకు వచ్చింది ఇక్కడ సో దోసరాలు నో లైక్ దట్స్ వాట్ కర్ణాటక ఇస్ నాట్ డూయింగ్ ఆంధ్రా డీ అండ్ అగైన్ నో లైక్ దర్ 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 ఇస్ అ ప్రపోజల్ నో లైక్ కృష్ణ గోదావరి కనెక్షన్ ఇవ్వాలి సో ఎక్సెస్ నీళ్ళని ఇక్కడ అక్కడ అని పంచుకుంటే అందరికి బాగా ఉంటుంది అని సో అది వేరే ప్రపోజల్ అండి అయితే అక్కడ లేదు ఓకే సో అక్కడ ప్రజల్ని ప్రజలు కూడా అక్కడ అండర్స్టాండింగ్లో ఉన్నారు సో కామన్ ఎమోషన్స్ మేబీ ద రూలర్స్ ఆల్సో నో లైక్ దే హ్యావ్ దేర్ విషన్ టువర్డ్స్ నో లైక్ ఫ్యూచర్ అందరూ కామన్ అనే ఒక ఫ్యూచర్ ఇదే ఉంది వాళ్ళకి ఎస్ కమింగ్ టు బాలాజీ గారు మాక్సిమం విలన్ రోల్ చేసే వాళ్ళందరూ కూడా ఎప్పుడు ఫైట్ చేస్తూనే ఉంటారు సినిమా అంత అయిపోయిన దాకా హీరో అండ్ విలన్ అవునా ఎస్ ఆబ్వియస్లీ ఉంటుంది కదా మీరు చే మీరు షూటింగ్ స్పాట్లో కానీ అనుకోకుండా ఏదన్నా మిస్ 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 ఫైర్ కానీ లేకపోతే మీకు నిజంగా ఎన్ని యాక్సిడెంట్స్ అయ్యాయి అంటే ఏమని చెప్తారు బాడీకి ఎన్ని పంచర్స్ అయ్యాయి నథింగ్ నథింగ్ పక్కన బాడీకి పంచర్స్ అవటమే అది అది కూడా ఏముండదు ఐఎమ్ వెరీ నో లైక్ చూసుకుంటాను డూప్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారా లేకపోతే మీరే ఉంది డూప్స్ ఉంటారు నేనే చేసేదిగా ఉంటాయి కూడా చూసుకుంటాం ఓకే ఇది సేఫ్ సేఫ్గా ఉండేది మన దగ్గర ఇస్తారు సో అది కాకుండా పరావులు కూడా సేఫ్గా ఉన్నారా లేదా నేను చూసుకుంటాం అంతే సో యాక్సిడెంట్స్ ఉండదు ఇంతవరకు ఏ సినిమాలో తగిలితే చిన్నది కట్ట తగులు తగులుతుంది అంతే కదా పెద్ద యాక్సిడెంట్ ఏం లేదు సో ఏంటి సార్ లైఫ్లో ఏంటి ఇప్పుడు మీరు అన్నారు నేను లైఫ్లో మ్యారేజ్ చేసుకోకుండా ఉండిపోవాలి హ్యాపీగా సోలో లైఫ్ సో బెటర్ అని ఇంత లైఫ్ చూశారు కాబట్టి వాట్ ఈస్ లైఫ్ అంటే ఏమనిపించింది మీకు అసలుకి నాకు ఇంకా ఏం తెలియదు డెఫినేషన్ ఇంకా అవునా అర్థం కాదు అందుకే ఇలా ఉన్నా లేకపోతే పోయి ఉంటా ఓ ఇది లైఫ్ ఉంటారు ఏ అది ఆ లైఫ్ అది నాకు ఇంకా డెఫినేషన్ ఏం తెలియదు ఏంటి సార్ మీ మీ డ్రీమ్ ఏంటి అల్టిమేట్గా మీ డ్రీమ్ ఏంటి ఏం చేయాలని నో ఐడియా లైక్ యూ హ్యావ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ లైక్ ఇలాంటి గుళ్ళు కట్టించి ఆధ్యాత్మికంగా ఉండాలి లేకపోతే ఈ గుడి ఏమంటే నేను చిన్న వయసు నుంచి నేను చూసిన గుడి ఇప్పుడు మన ఊర్లో గంగ జాతర జరుగుతుంది ఇయర్లీ వన్స్ సో అందరూ వస్తారు ఒక ల్యాక్స్ అండ్ ల్యాక్స్ పీపుల్ గ్యాదర్ దర్ నో లైక్ ఆన్ వన్ డే టూ డేస్ ఆర్ వన్ వీక్ సంథింగ్ లైక్ సో అలా నేను నాకు నేను ఇక్కడ చెన్నైలో ఉన్నాను బట్టి నేను నాకు ఒక ఐదు వయసుల నుంచి నేను చూసిన టెంపుల్ ఇది సో మంచి చెడ్డ చూసి నమ్మకం నమ్మకం లేదు అన్నీ నాకు ఇది ఒకటే సో చిన్న వయసుల నుంచి చూసి చూసి నేను బాగున్నాను కదా లైఫ్లో మోసపోయారా ఏమన్నా లేదు నేను బాగానే ఉన్నాను కదా నేను పెరిగారు బాగా ఒక ఇటు నుంచి ఇటు వచ్చా ఇటు వచ్చా అట్ట వచ్చా అట్ట వచ్చా ఇటు ఇప్పుడు అందరికీ నాకు నేను తెలుసు సో తమిళ్ స్పీకింగ్ ఏరియాస్ ఎవరు పీపుల్ ఎవరు ఉన్నారో అందరికీ తెలుసు తెలుగు స్పీకింగ్ ఏ తెలుసు కానీ ఏ వాడ ఏ ఆ ఫిల్మ్ వాడ అంటారు ఈజీగా సో నేను బాగున్నాను కదా గుడి బాగుండింది అంటే అందరూ బాగుంటారు ఓకే సో ఆ ఏరియాలో ఓకే గుడి బాగుండింది చిన్నదిగా ఉండింది గుడి ఓకే అందుకనే మీ సో ఫిఫ్టీ ఇయర్స్గా చిన్నదిగానే ఉండింది ఆ గుడి ఓకే అయితే గుడికి వచ్చి పోయిన వాళ్ళు అందరూ పెద్ద పెద్దదిగా పోయారు ఇక్కడ ఉన్న అన్ని గుడిసెలు ఈ రోడ్లో ఈ స్ట్రీట్లో ఈ ఏరియాలో ఫుల్ పూరా ఒట్టి ట్య
பில்டிங் இப்போ கொண்டு நேற்று குடி என்ற அறி வச்சு முக்கிய குடி கொஞ்சம் எதுவும் செய்ய வச்சோம் ஆஹா ஓகே சரி ஓகே மனசார தான் கொண்டாங்க அதை ஃப்ரீகானே கொண்டாங்க அதை வாழைக்கு ஏதோ ப்ராப்ளம் வந்து கரெக்டாக சூஸ்கொண்டு ஹாப்பியாக குடி மொத்தம் மீறே மொத்தம் கட்டி அந்த மீறே சார் டெம்பிள் கட்டிஸ்தானே அவனுண்டு பா நேனு நா பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் ஆக்சர் குடி சோடச்ச மனம் சோடச்ச கம்ப்ளீட்டா யா யா இல்கோ సో డానియల్ బాలాజీ గారు సినిమాలో ఒక విలన్ అనే మనకు తెలుసు అదే ఏంటి ఇప్పుడు గుడి మూస్ ఉంది బట్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ లో ఆయన ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారో ఒకసారి చూపిస్తాను మీకు ఒక గుడిని కట్టడం అనేది పెద్ద యోగం అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే అందరు గుళ్ళు కట్టలేం గుడి కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు ఏదో ఒక ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చి గుడి ఆగిపోవడం చాలా చోట్ల చూసాము పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు కూడా కట్టలేకపోయారు అలాంటిది ఒక మనిషి సంకల్పంతో ఒక టెంపుల్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ అండ్ దట్ టు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ డబ్బులు ఇచ్చేయచ్చు డొనేట్ చేసి కట్టించుకోవచ్చు కట్టుకోమని చెప్పొచ్చు బట్ ఆయనే దగ్గర ఉండి ఫ్రీ టైంలో మొత్తం ఆయనే కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకునే ఇదంతా చూసుకుంటున్నారు కాబట్టి ఒకసారి టెంపుల్స్ వద్దా ఆయనతో పాటు ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ టెంపుల్ ఈ కన్స్ట్రక్షన్ ఓకే సో ఆ కాలంలో రాజులు రాళ్ళతో కట్టారు అని ఒక మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ వచ్చి ఏ రాళ్ళతో కట్టాం రాళ్ళతో నాకేంటే రాళ్ళతో టోటల్ ఇంత పెద్ద గుడి ఇంకో ఫస్ట్ ఫ్లోర్ సెకండ్ ఫ్లోర్ అన్ని కట్టాలంటే ఒక పెద్ద ఆర్కిటెక్చర్ గా పోయేది పెద్ద సెలవు పెట్టేది మనకు రే కావాలంటే మనం ఆ గుడి ఆ అమ్మోరికి ఏం కావాలంటే అది మాత్రం అంటే మనం రాక్ లో డిజైన్ చేసుకుంటాం మిగతాన్ని మనం ప్లేస్ అంతా అలానే ఉంచి మిగతా అంతా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు ఎందుకంటే టెంపుల్ అది మాత్రం రాక్ లోనే చేసా ఇక్కడ పైగా రెండు వచ్చి టోటల్ రాక్ లోనే చేసి పెట్టామంటే ఒకసారి వెళ్ళి టెంపుల్ ఒకసారి చూద్దాం సార్ తో పాటు ఎంత ఉంటుంది సార్ ప్లేస్ ఇది ఏంటి ప్లేస్ ఎంత ఉంటుంది ఇది మొత్తం ప్లేస్ హార్డ్లీ 4000 స్క్వేర్ ఫీట్ 4000 ఓకే ప్లేస్ గుడ్ మీ ఓన్ ప్లేస్ లేదండి ఇది పబ్లిక్ ప్లేస్ ఇది ఊరు గుడి ఇది ఓకే 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 అమ్మోర్ పై పై అమ్మోర్ పేర్ మీద ఉంది ఓకే 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 ఎన్ని ఇయర్స్ ఓల్డ్ సార్ ఇది టెంపుల్ అంటే 57 ఇయర్స్ ఓల్డ్ 57 ఇయర్స్ అప్పుడు మీరు పుట్టండి రైతే ఆ మీకు ఎంత ఒక 30 ఉంటే ఏబుల్ బ్యాచిలర్ సో ఏజ్ చెప్పకూడదు సో ఇక్కడ ఇది రీసెంట్ గా కన్స్ట్రక్ట్ చేశారా లే రెండు టోటల్ టోటల్ కన్స్ట్రక్షన్ టోటల్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇప్పుడే చేసింది సో ఇట్ అంతా కంప్లీట్ గా టెంప్లే వస్తుంది మళ్ళీ అవునండి అటుపక శివుడు గుడి వినాయకుడు ఇటుపక మురుగుడు కామాక్షి అంద ఓకే విష్ణు హ్మ్ ఇటుక టెంపుల్స్ ఏ మొత్తం అవునండి టూ ఫ్లోర్స్ సూపర్ ఈ సైడ్ ఫుల్ గా టెంపుల్ వస్తుంది ఇది టోటల్ పెద్ద మండపం కావాలన్నారు ఏదంటే పెళ్లి గిళ్ళి చేయాలంటే అది ఏదంటే ఫంక్షన్స్ జరగాలంటే అయినా సరే ఓకే చేసుకోండి నేను సో సినిమాలో సంపాదించినంత దేవుడికి పెట్టేస్తున్నారు సచిపోతే మనం బాడీ మట్లా కదా పోతుంది అక్కడ నుంచి పోవాలి కదా సూపర్ కొటేషన్ బాగుంది సార్ తమిళ్లో కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్ చేసినప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ యాక్టర్స్ ని చూసి చాలా నేర్చుకోవాలి చాలా నేర్చుకోవాలి లైఫ్ లో మనం ఇంకా కొంచెం బ్యాక్వర్డ్ గా ఆలోచిస్తున్నాం అనిపిస్తుంది లేకపోతే కొంచెం ఫార్వర్డ్ కూడా ఆలో ఆలోచిస్తున్నాం అనిపిస్తుంది ఆ మిడిల్ లో ఉంటుంది చూసారా మీరు అన్నట్లు కదా హెల్పింగ్ నేచర్ కావచ్చు లైక్ వేరే ఏదైనా కావచ్చు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చాలా అంటే చాలా డౌన్ టు ఎత్తు ఉంటారు ఎక్కువ సొసైటీ గురించి ఆలోచిస్తారు నేను అక్కడ వచ్చి మాట్లాడేటప్పుడు అక్కడ మా ఉన్నే ఆర్టిస్ట్ తో మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళందరూ అలాగనే ఉన్నారు వెరీ డౌన్ టు ఎర్త్ లైక్ పెద్ద చిన్న ఇప్పుడే వచ్చాడు నాకు పెద్ద అలా ఏం లే వాళ్ళ వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళు తగినట్టు అన్ని చేస్తూ ఉన్నారు సో మీ డ్రీమ్ ఇప్పుడు మీరు వచ్చారు మనం నేను ఇక్కడ పనిగా ఉన్నా సో దాన్ని బట్టి గుడి గురించి తెలిసింది లేకపోతే తెలియదు కదా యా వచ్చాక తెలుస్తుంది అంతే ఇక్కడ రాకముందు తెలియదు కదా అక్కడ కూడా మీరు పోతే వాళ్ళు ఏదో పని చేసేటప్పుడు పోతే తెలుస్తుంది వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంతే అందరూ అందరూ ఏదంటే ఒక ఒక మంచి ఉంది అందరి దగ్గర ఉంది సో చేస్తూ ఉంటారు సో నిజంగా ఇంత మంచి పని చేస్తున్నారు కాబట్టి లైఫ్ లో మీరు కూడా బాగుండాలి సార్ స్టిల్ బ్యాచ్లర్ కాబట్టి తొందరగా ఏదో ఒక హీరోయిన్ మీ లైఫ్ లో వచ్చేసి బ్యాచులర్ గా ఉండే వరకు ఇదన్నీ చేయొచ్చు ఫ్యామిలీ అయిపోతే మనకి ఏంటంటే మనకు ఒక ప్రాబ్లం రిస్ట్రిక్షన్ కాదు మనం మనమే అనుకుంటాం కదా అయ్యో వచ్చింది సో అది బాగా ఉండాలా అని సో వాళ్ళ కోసం డబ్బులు సంపాదించాలా ఇది చేయాలా అది చేయాలా మళ్ళీ కిడ్స్ అంటే అది చేయాలా ఇది చేయాలా అది చేయాలి ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ సిక్స్టీ సెవెంటీ ఇయర్స్ ప్రోగ్రామ్ అది చాలా పెద
అండ్ మంచి సినిమాలు అప్పుడప్పుడు తెలుగులో కూడా ఇయర్కి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ చేస్తాం సూపర్ తెలుగు సూపర్ డిసిషన్ తొందరగా వచ్చేయండి తెలుగు వీ ఆల్ ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ సార్ అండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యాక్సెప్టింగ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అడగగానే ఇంత దూరం అయినా కానీ మీకోసం కేవలం వచ్చేస్తున్నారు నిజంగా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్